டேலியில நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா MIS report, அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நார்மலா நம்ம எல்லா டாபிக்லயும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ப்ரீவியஸ் செக்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் போட்டோமோ அந்த எல்லா ரிப்போர்ட்ஸையும் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்ல போறோம்னா எம்ஐஎஸ்னு சொல்ல போறோம் அதுல மெயினா இந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் சொல்லுவோம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கறது எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அதே போல அசட் அண்ட் லயபிலிட்டி சைட் இருக்க அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கறது தெரியணும் இது ரெண்டு ரிப்போர்ட்டுமே நம்ம ஸ்டார்டிங் வவுச்சர்ஸ்லயே பாத்திருப்போம் ரிப்போர்ட் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல உங்களுக்கு வந்து இருக்க இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு ஆயிருக்கா அதுல நமக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸ்ஸான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தென் நமக்கு வந்திருக்க வந்து பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ்ல இருந்து கண்டுபிடிச்ச அமௌண்ட் என்னங்கிறது எல்லாத்தையும் ஓவராலா டேலி பண்றது தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல பாத்திருப்போம் பேலன்ஸ் ஷீட்டுங்கிறது உங்க கிட்ட இருக்க அசட் அண்ட் லயபிலிட்டியோட டோட்டல் அமௌண்டா இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் மெயினா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து போக்கஸ் பண்றது என்னன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் எம்ஐஎஸ்ல மெயின் டாபிக் என்ன அப்படின்னா இது மூணு தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அது ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எல்லா டாபிக்லயுமே பார்த்திருப்போம் நம்ம கிட்ட இருக்க கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் வந்து ஈக்குவலா வந்திருக்கும் அது வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்தோட எண்டிங்ல வர க்ளோசிங் அடுத்த வருஷத்தோட ஓப்பனிங்கா இருக்கும் சோ அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதே போல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் இதெல்லாம் நம்ம நார்மலா பார்த்தது ஸோ இதுல வந்து காமன் மூணு ரிப்போர்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா கேஷ் ஃபண்ட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா உங்க கிட்ட இருக்க அசட் அதாவது கேஷ நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் எவ்வளவு அமௌண்ட் நமக்கு ப்ராஃபிட்ல வந்திருக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் லாஸ்ல வந்திருக்கு அப்படிங்கறத செப்பரேட்டா பிரிச்சு காட்டும் அதே போல நீங்க போடுற வவுச்சரை பேஸ் பண்ணி நார்மலா நமக்கு என்னென்ன ரிப்போர்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னா நீங்க போட்ட வவுச்சர்ஸ் என்ட்ரி எல்லாம் பாக்குறதுக்காக நம்ம என்ன டேலில யூஸ் பண்ணுவோம்னா டே புக் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே போல நம்ம ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் எவ்வளவு வந்திருக்கு எவ்வளவு பில்லு நம்ம ஒருத்தருக்கு பே பண்ணணும் எவ்வளவு பில்லு நமக்கு திரும்ப வரணும் என்ன சேல் பண்ணிருக்கோம் என்ன வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுல யாருக்காவது நான் பெண்டிங் வச்சிருக்கேனா அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் பாக்குற ரிப்போர்ட்ஸ் தான் டோட்டலா மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அதாவது எம்ஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நார்மலா நம்ம தியரியா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம சம்ல போடுற ரிப்போர்ட்ஸ் ஏதாவது ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ஸுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கம்பெனி எடுத்திருக்கேன் அந்த கம்பெனில பண்ற எல்லா டிரான்சாக்ஷனையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இதுல வர ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்ஸையுமே நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனியோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போடுறதுக்கு டேலியில கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம கம்பெனி டேட்டாவை வச்சு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கம்பெனியோட ட்ரையல் பேலன்ஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இதுல காமனா ட்ரையல் பேலன்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அதாவது எல்லாமே பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஃபண்ட் ஃபுளோ கேஷ் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி பாக்குறதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டேலி ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கம்பெனி கிரியேட் பண்றதுக்கு ஆல்டுக்கே ஆர் மேல கம்பெனி ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுல கிரியேட் கொடுத்துருங்க ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியோட டேட்டா எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்னோட கம்பெனி நேம் வந்து பாருங்க ஆதி மொபைல் ஷாப்பு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேட்டா நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஆதி மொபைல் ஷாப் ஆதி மொபைல் ஷாப் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் அட்ரஸ் வந்து நம்பர் ஃபைவ் cross VTR Park Junction Junction Main Road Salem to Salem 636006 So idu koduthirunga kodutittu enter pannunga state vandu Tamil Nadu ஸோ நீங்கள் பின்கோடு வந்து அங்கே அட்ரஸ்லேயே கொடுக்கணும்னு தெரியல கீழேயும் பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு பின்கோடு ஆப்ஷன் கேட்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துலையும் கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு இங்கே அட்ரஸில் கொடுத்ததை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் பிரிண்டிங் ஆப்ஷன் ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பின்கோடு ரெண்டு தடவை உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா அட்ரஸ்லேயும் வரும் திரும்ப ஒரு தடவையும் வரும் அதுக்காக நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் பின்கோடு அப்படின்ற இடத்துல என்னோட பின்கோடை நான் 
மொபைல் ஷாப் சேலம் டாட் இன் இதை கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஃபினான்சியல் இயர் வந்து நம்ம இந்த வருஷத்தோட ரெக்கார்டு தான் நம்ம கொடுக்க போறோம் அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா சேம் இயரே கொடுத்துக்கிறேன் நீங்க வேற ஃபினான்சியல் இயர் போட போறீங்க அப்படின்னா அந்த இயர் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் இது எல்லாத்துக்குமே என்டர் கொடுத்துருங்க இப்ப என்னோட டிரான்சாக்ஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது நம்ம என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் சரிங்களா அதனால மத்த நான் வேற எந்த ஆப்ஷனுமே எனேபிள் பண்ண போறது இல்ல ஏதாவது நம்ம எனேபிள் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் தேவை இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு நோ கொடுத்துருங்க எனக்கு இப்போதைக்கு நான் எந்த டாக்ஸும் போட போறது இல்ல அதனால ஜிஎஸ்டிக்கு நான் நோ கொடுத்துடுறேன் பிளஸ் வந்து எனக்கு பேரோலும் தேவை இல்ல அதுக்கும் நான் நோ கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட கம்பெனி கிரியேட் ஆயிடுச்சு அடுத்து நம்ம எப்பயும் போல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தான் மாஸ்டர்ஸ்ல போயிட்டு கிரியேட் கொடுத்துருங்க லெஜஸ் கொடுத்து என்டர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கம்பெனியோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து பாருங்க ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல நம்ம என்னென்ன லெஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான அமௌண்ட்டும் கொடுத்தாச்சு சோ ஒன் பை ஒன்னா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஸோ கேபிட்டல் அண்டர் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான் என்டர் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து கிரெடிட் கார்ட் பேர் கொடுத்துருக்காங்க சரவணன் சொல்லிட்டு நான் சரவணன் அப்படிங்கறத கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சரவணன் இவங்க வந்து நமக்கு சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் ஸோ கிரெடிட்டாஸ் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறத டியூ டேட்ஸ் பில் நம்பர் ஏதாவது நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதையும் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு எங்கிட்ட எந்த பில்லும் இல்லை அதனால நான் என்டர் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது வந்து பாருங்க ஸ்டாக் ஸோ ஸ்டாக் வந்து நமக்கு கரண்ட் அசட்ல வரும் கரண்ட் அசட் அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ லேக்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துடுறேன் அடுத்தது வந்து கேஷ் ஸோ கேஷ் வந்து நீங்க பேஜ் அப் கொடுத்து ஓபன் பண்ணிட்டாலும் சரி இல்ல வெளியில போயிட்டு ஆல்டர் ஆப்ஷன்ல ஓபன் பண்ணாலும் சரி நான் கேஷ் ஓபன் பண்ணிக்கிட்டேன் அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க சேல்ஸ் ஸோ சேல்ஸ் நமக்கு அது வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வரும் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட்ங்கிறத கொடுத்துருங்க அடுத்தது பர்ச்சேஸ் இது வந்து நமக்கு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ல வரும் ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ரெண்ட்டு ஸோ ரெண்ட்டு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்தது வந்து பேங்க் லோனு இது வந்து நமக்கு லோன் லயபிலிட்டிஸ்ல வரும் ஸோ லோன் லயபிலிட்டிஸ்ங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது வந்து பாருங்க இபி சார்ஜஸ் இபி சார்ஜஸ் இது வந்து நமக்கு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ அதை கொடுத்துக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ஸ் இது வந்து நமக்கு கரண்ட் லயபிலிட்டில வரும் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு லெஜர் இருக்கு அதை நான் ஓப்பனிங் அங்க காட்டல ஸோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க பேங்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ பேங்க் இது வந்து நமக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல வரும் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் டுவெண்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கறத கொடுத்தாரு அதே போல நம்ம கிட்ட இன்னொரு சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் இருக்காங்க அவங்களோட நேமும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பாவை பிரைவேட் லிமிடெட் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கறத கொடுத்தாரு அவங்க வந்து நம்மளோட சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் கிரெடிட்டர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரவி அவங்களும் நமக்கு சன்ரி கிரெடிட்டர்ஸ்
அடுத்த வருஷத்துக்கு போகும்போது எப்படி ஆகும்னா உங்களோட எல்லா டிரான்சாக்சனும் போட்டதுக்கு அப்புறமா ட்ரையல் பேலன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வியூ ஆகும் ஸோ டிரான்சாக்ஷன் போடுறதுக்காக எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துருங்க இதுல டிரான்சாக்ஷன்ல வவுச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ஆதி மொபைல் ஷாப் இன்வெஸ்டிங் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஆஸ் கேபிட்டல் இன் தர் கம்பெனி ஸோ ஆதி மொபைல் ஷாப் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் அமௌண்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் தே டெபாசிட் த அமௌண்ட் இன் த கம்பெனி பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் எஸ்பிஐ த்ரூ இயர் டிடி ஸோ இதை வந்து அமௌண்ட் எங்கே அனுப்புகிறாங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க ஸோ கேபிட்டலில் இருக்க அமௌண்ட்டை பேங்க்குக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இதில் என்னென்னா ரெண்டு இடத்துலையுமே எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதாவது கேபிட்டல்லையும் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அட் த சேம் டைம் என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிப்ட் வவுச்சர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதுக்காக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனா நான் ஜேர்னல்ல தானே போடணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது நார்மலா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது ரெண்டு காமன் லெஜர் கேஷ் இன்வால் ஆகாம உள்ள வரும் கேஷ் மீன்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் தான் ஜேர்னல்ல நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ ரெசிப்ட் போயிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் எனக்கு ரெண்டு பக்கமுமே இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ ஒரு கிரெடிட் லெஜர்லயும் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது டெபிட் லெஜர்லயும் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ அது ரெண்டோட நேச்சரையும் மாத்தாம அப்படியே யூஸ் பண்ணுங்க கேபிட்டல்ல எனக்கு எவ்வளோ ஆட் ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா 20 லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்ப எனக்கு ட்வெண்ட்டி லேக்ஸ் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துறேன் இந்த அமௌண்ட் வந்து எங்க இருந்து ஆட் ஆக போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ பேங்க்லயும் போய் ஆட் ஆக போகுது என்னோட எஸ்பிஐ பேங்க் அக்கௌண்ட்லயும் ஆட் பண்றேன் இதுல வந்து பாருங்க கேபிட்டல் இப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்குங்களா ஆல்ரெடி ஓப்பனிங்ல ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்துச்சு இப்ப ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் ஆனோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸா மாறிடுச்சு அமௌண்ட் எங்க போயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு ஓகேங்களா இதை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிடி எடுத்திருந்தோம்னா டிடியோட டீடெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம இங்க கொடுத்தரலாம் கொடுத்துட்டு டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி டேட் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ என்ன டேட்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை ஸோ அதை கொடுத்துட்டு நான் இந்த டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அதே ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் த ஃபாலோயிங் ஸ்டாக் ஐட்டம் ஃப்ரம் ஆர்கே ஷாப் டொமஸ்டிக் ட்ரேடர் ஆன் கிரெடிட் வில் பி ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஜீரோ ஒன் அதாவது ஒரு பார்ட்டி கிட்ட நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க இந்த கம்பெனியை பொறுத்த வரையில பர்ச்சேஸ வந்து ரெண்டு விதமா பண்றாங்க அதாவது டொமஸ்டிக் பர்ச்சேஸ் ஒண்ணு இன்டர்நேஷனல் பர்ச்சேஸ் ஒண்ணு லோக்கல்ல நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ள வாங்குறது நம்ம டொமஸ்டிக்னு சொல்ல போறோம் வெளியில நம்ம அதர் கண்ட்ரில வாங்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நார்மலா பர்ச்சேஸுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காமனா ஒரு பர்ச்சேஸ்னு ஒரு லெஜர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்களா இங்கேயே அதே தான் பண்ண போறோம் ஆனா லோக்கல்ல பண்றதுக்கு வந்து அதாவது நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளேயே பண்ண போற பர்ச்சேஸுக்கு வந்து ஒரு லெஜரும் இன்டர்நேஷனல் பர்ச்சேஸ் டீலர்ஸ் யாருமே எனக்கு தெரியறதுக்காக அதுக்காக ஒரு தனி லெஜரு வச்சு தான் மெயின்டைன் பண்ண போறேன் பர்ச்சேஸ் போடுறதுக்காக பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க டேட் வந்து ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் டே தான் இன்வாய்ஸ் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன்னுங்கிற நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க என்டர் பண்ணிக்கோங்க பார்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கே ஷாப் ஸோ இதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட்டு சி கொடுத்துட்டு ஆர்கே ஷாப் அப்படிங்கறத கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு அவங்க ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க அதனால சன்றி கிரெடிட்டாஸ் தான் இதை கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அட் த சேம் டைம் அவங்களோட இந்த லெஜர் டீடைல்ஸ் ரெசிப்ட் நோட் நம்பர் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கோங்க காமன் லெஜர் என்ன அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் தான் ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு இது ஓப்பன் ஆகுது நான் ஓப்பனிங்ல இருக்க இந்த பர்ச்சேஸ யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி நான் ரெண்டு விதமா பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன் நான் இன்டர்நேஷனல் பர்ச்சேஸும் பண்றேன் அதே போல டொமஸ்டிக் பர்ச்சேஸும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால நான் ஆல்ட்டு சீ கொடுத்துட்டு இவரும் லோக்கல் தான் டொமஸ்டிக் ட்ரேடர்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால நான் அந்த பர்ச்சேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன் டொமஸ்டிக்
அதே நான் ஆல்டர் பண்ணிக்கிறேன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஆல்டர் எக்ஸிஸ்டிங் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்ல நான் புதுசா ஒண்ணு கிரியேட் பண்றேன் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வேர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது குடோன் கிரியேட் பண்றேன்னா கிரியேட் நியூல போயிட்டு வேர் ஹவுஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டு நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் சோ ஜஸ்ட் நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வரேன் அதே போல யூனிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் நம்பர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் அதுவும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா வவுச்சர்ஸ் போயிடுங்க ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கோங்க ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது நமக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க இன்வாய்ஸ் நம்பர் தான் டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு தான் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்ட்டி எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஆர்கே ஷாப் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கோங்க டொமஸ்டிக் பர்ச்சேஸ் இதுல ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஆல்ட் சி கொடுத்துட்டு கே ஃபைவ் மொபைல் போன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் மொபைல் போன்ஸ் அண்டர் வந்து நமக்கு பிரைமரி தான் யூனிட்ஸ் வந்து நாஸ் சோ நாஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்க சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நான் சொன்ன மாதிரி கிரியேட் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா இங்க கூட நீங்க ஆல்ட் சி கொடுத்து நம்பர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க என்டர் பண்ணணும் உங்களுக்கு லொகேஷன் கேட்கும் நான் எங்க ஸ்டோர் பண்றேன்னா மெயின் லொகேஷன்ல சோ மெயின் லொகேஷன் அப்படிங்கறத கொடுத்துருங்க எவ்வளவு குவான்டிட்டி அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் இத கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க சோ இவங்க கிட்ட நம்ம ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ அதனால வந்து ஜஸ்ட் ஒண்ணு மட்டும் கொடுத்துருங்க இல்ல நீங்க ஒரு நாலஞ்சு ப்ராடக்ட் என் சப்ளையர் கிட்ட வாங்குறேன் அப்படின்னா அந்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நீங்க இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா சேவ் பண்ணிடுறேன் ஒன் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சோ நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்சன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அடுத்தது வந்து பெய்டு பிப்டி தௌசண்ட் டு ஆர்கே ஷாப் டோ எஸ்பிஐ பேங்க் சோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆர்கே ஷாப்க்கு கான்டாக்ட் தரணும் இல்லைங்களா அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் பிப்டி தௌசண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம பே பண்ணிடுறோம் சோ இது வந்து நமக்கு பேமெண்ட் என்ட்ரில போயிடும் சோ பேமெண்ட்டுக்காக எஃப் ஐ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா மெனூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்ட்டி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கே ஷாப் பிளஸ் டேட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு சோ அப்ப ஒன் எயிட் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துடுறேன் என்னோட பார்ட்டி நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுக்கறேன்னு பாத்தீங்கன்னா பிப்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கறத நான் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நம்ம செட்டில் பண்றோம் அப்படின்னா பேங்க் மூலியமா தான் செட்டில் பண்றோம் அதனால எஸ்பிஐ பேங்க் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே நீங்க கேஷ் மூலியமா செட்டில் பண்றீங்கன்னா கேஷ் லெஜரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு இந்த டிரான்சாக்சனை நான் சேவ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து வந்து பாருங்க பிப்த் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு நம்ம எஸ்எம்ஜே ஷாப்க்கு வந்து சேல் பண்றோம் அவங்களும் வந்து நமக்கு டொமஸ்டிக் ட்ரேடர் அதாவது உள்ளுக்குள்ள நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே தான் நம்ம சேல் பண்றோம் சோ சேல்ஸுக்காக நான் என்ன பண்றேன் எஃப் எயிட் போயிடுறேன் டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5th ஆகஸ்ட் சோ ஃபைவ் எயிட் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துடுறேன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஏ ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது அதை கொடுத்துக்கிறேன் பார்ட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் எம் ஜே ட்ரேடர் சோ எஸ் எம் ஜே ஷாப் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் எஸ் எம் ஜே ஷாப் அண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்ரி டெப்டார் அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்கிட்டு போறாங்க சோ சன்ரி டெப்டார் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேல்ஸுக்கும் நம்ம அதே ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ண போறோம் டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் ஒண்ணு இன்டர்நேஷனல் சேல்ஸ் ஒண்ணு கிரியேட் போயிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் டொமஸ்டிக் சேல்ஸ கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் அண்டர் வந்து நமக்கு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வரும் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண போறோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்க மொபைல் போன் தான் சேல் பண்ண போறோம் சோ கே ஃபைவ் மொபைல் போன்ஸ் என்ன லொகேஷன்ல இருந்துனா மெயின் லொகேஷன்ல இருந்து தான் எவ்வளவு குவான்டிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு நம்ம சேல் பண்றோம் பாருங்க நம்ம டென்த் அது ஆகஸ்ட் தான் நான் ஜூலைன்னு போட்டுட்டேன் ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அவங்க கிட்ட இருந்து செவன்டி தௌசண்ட் வந்து அமௌண்ட் வந்து வாங்கியிருக்கோம் சோ அதனால இங்க டேட் வந்து டைப் பண்ணும் போது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு நம்ம ஆகஸ்ட்ல தான் ஏன்னா ஆகஸ்ட்ல நம்ம பண்ணிருக்கோங்க போது அது ஆகஸ்ட்ல தான் நம்ம அமௌண்ட்டும் ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா ரெசிப்ட் போயிடுறேன் ஷார்ட் கட் கீ வந்து எஃப் சிக்ஸ் ரெச
சோ அடுத்த பர்ச்சேஸ் வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் நம்ம கண்ட்ரில இருந்து அதர் கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அந்த டிரான்சாக்சன் நீங்க போடுறது எல்லாமே நார்மல் தான் பார்ட்டி கிரியேட் பண்ணும் போது அவங்களோட கண்ட்ரியை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம் சோ பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் போடுறதுக்காக பர்ச்சேஸ் வவுச்சர் போயிடுங்க ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ சோ டேட் வந்து மாத்திக்கலாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் சோ ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர்ங்கிறது கொடுத்துருங்க இங்கேயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் தான் பார்ட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கே எம்பி ஷாப்பர் சோ கே எம்பி ஷாப் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கே எம்பி ஷாப்பர் அண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் தான் அவங்க நமக்கு பொருள் கொடுக்குறாங்க சோ சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டேட் வந்து நமக்கு கிடையாது நாட் அப்ளிகபிள் அப்படிங்கறத கொடுத்துருங்க அதே போல கண்ட்ரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான் அது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க சப்போஸ் நீங்க ஜிஎஸ்டி எல்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடர்ஸுக்கு அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் வராது அதுக்காக தான் நம்ம மாத்திக்க சொல்றது இவங்க கிட்ட பண்ற பர்ச்சேஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் பர்ச்சேஸ் சோ அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இன்டர்நேஷனல் பர்ச்சேஸ் அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் இன்டர்நேஷனல் பர்ச்சேஸ் அண்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் தான் சோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்ங்கிறத கொடுத்துருங்க என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கே சிக்ஸ் மொபைல் போன்ஸ் சரிங்களா சோ அதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கே சிக்ஸ் மொபைல் அண்டர்ந்துருங்க அருண் ஷாப் சோ அவங்க வந்து நமக்கு நார்மல் நம்ம கண்ட்ரினா அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா சேல் பண்றோம் சோ சேல்ஸுக்கு எஃப் எயிட் போயிடுங்க ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் பிளஸ் டேட் கொடுத்துடலாம் சோ டேட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்டீன்த் நவம்பர் சோ எஸ்ஏ ஜீரோ டூ பார்ட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அருண் ஷாப் அவங்க நம்ம கிட்ட இல்ல அதனால புதுசா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அருண் ஷாப் அப்படிங்கறத நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அருண் ஷாப் அண்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சன்ரி டெப்டாஸ் சன்ரி டெப்டாஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே என்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க என்ன ப்ராடக்ட்னு பாருங்க கே சிக்ஸ் மொபைல் போன்ஸ் ஸோ கே சிக்ஸ் மொபைல் போன்ஸ்ங்கிறத கொடுத்தாரு எங்க இருந்தனா மெயின் லொக்கேஷன்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் குவாலிட்டிஸ் ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னன்றதை பாக்கலாம் அடுத்த டிரான்சாக்சன் வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அன்னைக்கு ஃபாலோயிங் ஸ்டாக் ஐட்டம் டொமஸ்டிக் கஸ்டமர் ஆன் கேஷ் வித் பில் நம்பர்ஸ் எஸ் ஏ ஜீரோ த்ரீ சோ இந்த பர்ச்சேஸ் பொறுத்த வரையில நம்ம கேஷ் கொடுத்து தான் வந்து வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க சரிங்களா அப்ப அவங்க வந்து கிரெடிட்ல வரமாட்டாங்க அதனால நீங்க பார்ட்டி நேம யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல கேஷ்ல திர வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க எஸ் ஏ ஜீரோ த்ரீ ஓகேங்களா சோ ஜீரோ த்ரீங்கிறத கொடுத்துருங்க இதுல வந்து பார்ட்டி நேம் அப்படின்ற இடத்துல கேஷ் யூஸ் பண்ணணும் சோ ஒரு கஸ்டமருக்கு நீங்க கேஷ் சேல்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா பார்ட்டி நேம் அப்படின்ற இடத்துல கேஷ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க போயிடுங்க டேட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிசம்பர் சோ லாஸ்ட் டிரான்சாக்ஷனுக்கு டேட் அப்டேட் பண்ணல அப்படின்னா அப்புறமா நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் டே புக் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சோ இதுல ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்து ஜீரோ த்ரீ தேர்ட்டி டிசம்பர் தான் பார்ட்டி நேம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் தான் ஓகேங்களா ஏன்னா நமக்கு கேஷ் கொடுத்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது பார்ட்டி நேம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல சோ கேஷ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க சோ இது வந்து நமக்கு டொமஸ்டிக் பர்ச்சேஸ் தான் என்ன ப்ராடக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா கே ஃபைவ் சோ கே ஃபைவ் மொபைல் போன்ஸ்ங்கிறத கொடுத்துறேன் மெயின் லொக்கேஷனுக்கு ட்வெண்ட்டி குவான்டிட்டிஸ் ரேட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு தான் சோ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண டீடைல்ஸ் என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் 
சோ பர்ச்சேஸ்ல நம்ம மொத்தம் ரெண்டு விதமா தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் ஒண்ணு வந்து கேஷ் பர்ச்சேஸா இருக்கும் இல்லைன்னா கிரெடிட் பர்ச்சேஸா இருக்கும் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்ங்கும் போது மட்டும் பார்ட்டியோட நேம் மென்ஷன் பண்ணா போதும் கேஷ் பர்ச்சேஸ் ஆர் கேஷ் சேல்ஸ்ங்கும் போது நீங்க பார்ட்டி நேம் அப்படின்ற இடத்துல கேஷ் லெஜரையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட கம்பெனி டிரான்சாக்ஷன் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இனி நம்ம ரிப்போர்ட் செக் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ரிப்போர்ட் நான் முதல் பார்க்க போற ரிப்போர்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஸோ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வாங்க ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டோம் முடிச்ச டிரான்சாக்ஷன் பார்க்கும் போது எல்லா ரிப்போர்ட்டும் போட்டுட்டீங்க அடுத்த வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது இந்த போன வருஷத்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த வருஷத்தோட ஓப்பனிங்கா யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஆப்ஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அங்க போயிட்டீங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் இதுதான் என்டர் பண்ணுங்க என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இயருக்கு இப்ப நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா நம்மளோட ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கரெக்டா நம்ம கொடுத்துருக்க டேட் வரலும் நம்ம போட்ட டிரான்சாக்ஷன் பேஸ் பண்ணி பிளஸ் நம்மளோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணி இந்த வருஷத்தோட இந்த பினான்சியல் இயரோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அது ரெடி பண்ணிடும் இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸா இருக்கும் நீங்க ஃபுல்லா வியூ பண்ணி பாக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுங்க அந்த பர்டிகுலர் குரூப் குள்ள இருக்க எல்லா லெஜர்ஸும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இதுல நான் வந்து அடுத்த வருஷத்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ரெடி பண்ணும் போது சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் அண்ட் டெப்டாஸோட நேமோட எனக்கு வேணும் அப்படின்னா கிரெடிட்டாஸ்ல போயிட்டு என்டர் பண்ணீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே போல வந்து உள்ள போயிட்டு நான் வந்து டெப்டாஸையும் செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டெப்டாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டெப்டாஸும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகுங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு டிரான்சாக்ஷன் பிளஸ் நீங்க போட்ட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுதான் இது வரைக்கும் போட்ட டேட் வரல உங்களுக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ரெடி பண்ணிருக்கும் எம்ஐஎஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் இதுதான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்த வருஷத்துக்கு நம்ம லெஜர்ஸ் எடுத்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸா எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சொல்லுவோம் இது நார்மலா நீங்க எப்பயும் செக் பண்றது தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போனீங்கன்னா உங்களோட பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ வச்சு ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கறத காமிச்சிருக்கும் ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுங்க எஃப் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பாருங்க நம்ம சேல்ஸ் எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்மளோட எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன பிளஸ் இன்கம் என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சோ கடைசியா பார்க்கும் போது நெட் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட்ல தான் இருக்கு சோ அப்ப அமௌண்ட் என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சிரும் நெக்ஸ்ட் அசட் அண்ட் லயபிலிட்டி நான் செக் பண்ணி பாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக யூஸ் பண்ற ரிப்போர்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நீங்க என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட அசட் அண்ட் லயபிலிட்டி குரூப்ஸ் மட்டும் பிரிஞ்சிருக்கும் அதனுடைய ஆவரேஜ் என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கும் சோ அப்ப ஓவராலா எங்கிட்ட அசட் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் இந்த அமௌண்ட்ல இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிடும் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்க அமௌண்ட்டை செக் பண்ணணும்னா உள்ள என்டர் பண்ணீங்கன்னா அந்தந்த லெஜர் இப்ப ஒரு நாலஞ்சு அக்கௌண்ட் நான் யூஸ் பண்றேன்னா ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்லயும் எனக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கு அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுல வியூ ஆயிடும் இதே போலதான் ஒவ்வொரு லெஜர்ஸ்லயும் கிரெடிட்டாஸ் அண்ட் டெப்டாஸோட லிஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் சன்ரி டெப்டாஸ பாக்கணும்னா சன்ரி டெப்டாஸ் என்டர் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருக்க உங்களோட நேம் லிஸ்ட் எல்லாம் வியூ ஆகும் அதை நீங்க என்டர் பண்ணீங்கன்னா எந்த மந்த்ல அவங்க கிட்ட நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும் சோ கீழே உங்களுக்கு ஓபன் ஆகுற இந்த சார்ட் வந்து அவங்க கிட்ட வாங்கின இப்போ நீங்க ஒரு டெப்டார் அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் ரெகுலர் கஸ்டமரா இருந்தா உங்களுக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ இல்ல சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸோ அவங்க நம்ம கிட்ட கம்பல்சரி வந்து கஸ்டமரா சேல்ஸுக்காக வருவாங்க அப்ப எந்தெந்த மந்த்ல எல்லாம் வந்திருக்காங்களோ அதை வச்சு அவங்களுக்கான ஃப்ளோ இங்க கிரியேட் ஆயிட்டு வரும் இப்போதைக்கு அவங்க கிட்ட நவம்பர் மந்தோட டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு சப்போஸ் டிசம்பர் அண்ட் ஜான் குள்ள ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன்ல வந்தாங்கன்னா அவங்களோட சார்ட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு இதே போல ஒவ்வொன்னுக்குமே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஒவ்வொரு பார்ட்டி லெஜர்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஈவன் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் சோ ஸ்டாக் வந்து பாருங்க ஓப்பனிங்ல என்ன அமௌண்ட் வச்சிருந்தோமோ அதே தான் க்ளோசிங்ல இருக்கு ஸ்டாக் அப்படின்னு எடுத்த உடனே நீங்க வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட எடுத்துக்க கூடாது இது ஓப்பனிங்ல நம்ம கி
பண்ணும் ஸோ டேர்ன் ஓவரா நீங்க எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இதுவரில எவ்வளவு நாள் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அதாவது அந்த பினான்சியல் இயர்ல எத்தனை நாளைக்கு உண்டான டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாத்துக்குமே கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காமிச்சிரும் ஓகேங்களா அதே போல கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வந்திருக்கு நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வந்திருக்கு ஓவரால் காஸ்ட் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே பர்சன்டேஜ் வியூல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் சோ இது ரொம்ப டீடைல்டா பாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தியரிட்டிக்கலா இதுக்கு நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் இருக்கு அந்த ஃபார்ம்லாஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாத்தையுமே வியூ பண்ணி காட்டும் ஜஸ்ட் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துருங்க இதுல அடுத்த ரிப்போர்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே மோர் ரிப்போர்ட்ஸ் போனீங்கன்னா டே புக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்கு கீழே இருக்கும் இந்த டே புக்குங்கிறத ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துதா நம்ம போட்ட எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் நீங்க பெய்டு வருஷன் யூஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு டேட் வைஸ் வந்து கரண்டா கடைசியா என்ன டேட்ல போட்டோமோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு ஜூன் வரல நான் பார்த்தா போதும் இல்ல எனக்கு ஃபுல் இயர்துமே பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க பீரியடை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இல்ல இந்த பினான்சியல் இல்லாம அதுக்கு முன்னாடி பினான்சியல் இயர்தோ இல்ல பின்னாடி பினான்சியல் இயர்தோ பாக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்க இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சோ ஆல் டெப் டூ கொடுத்துட்டு உங்களோட டேட் கொடுங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் இருந்து எனக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ வரலுமே இருக்க எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் வியூ பண்ணணும் ஸோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா வவுச்சர்ஸ்ல போட்ட நம்ம டிரான்சாக்ஷனும் லிஸ்ட் அவுட் ஆயிடும் அதை ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட என்ட்ரிக்கு போயிடும் இதுல நம்ம ஆல்ட்ரா ஆப்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து செப்பரேட்டா உங்களுக்கு பிரிச்செல்லாம் காட்டாது போட்ட டேட் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணி உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும் ரெசிப்ட்ல எத்தனை இருக்கு பர்ச்சேஸ்ல எத்தனை இருக்கு அது எத்தனாவது என்ட்ரி அப்படிங்கறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிடும் சோ எஸ்கேப் கொடுங்க இந்த ஆர்டர் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரது எதை பேஸ் பண்ணினா நீங்க போடுற டேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இப்ப பர்ச்சேஸ்ல ஒரு நாலு என்ட்ரி போடுறீங்க அந்த நாலு என்ட்ரி எப்படி ஆர்டர் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க போடுற டேட்டை வச்சுதான் நம்பர் கொடுத்துக்கும் அடுத்தது கேஷ் ஃபுளோ கேஷ் ஃபுளோ அப்படிங்கிறது இது என்னன்னா உங்களோட கேஷ் லெஜர் அதாவது அமௌண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் கம்பெனிக்கு உள்ள வர்றது வெளியில போறதுக்கான ஃபுளோ என்ன அப்படிங்கறத டிஸ்பிளே பண்றது தான் கேஷ் ஃபுளோ ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க நம்ம ஜூலைல ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல்ல பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ அந்த அமௌண்ட் ஆகஸ்ட்ல என்ன அமௌண்ட் நமக்கு வந்தது இல்ல அவுட் எவ்வளோ இன்ஃபுளோனா உள்ள வந்தது அவுட் ஃபுளோனா வெளியில போனது சோ நெட் ஃபுளோ அந்த இயர்ல நமக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறது வரும் பாருங்க இங்க வந்து செவன்டி தௌசண்ட் உள்ள வந்திருக்கு ஆகஸ்ட்ல வெளியில போனது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி அப்ப பேலன்ஸ் நமக்கு எவ்வளவு வந்திருக்குன்னா டுவெண்டி தான் இருக்கு அப்படிங்கறத காமிச்சிருக்கோம் அதே போல நவம்பர்ல வந்தது டிசம்பர்ல வந்தது எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் மைனஸ்ல காட்டுது அப்படின்னா இன் வரல அவுட் மட்டும் தான் நமக்கு போயிருக்கு சரிங்களா உள்ள கம்பெனிக்குள்ள வரல கம்பெனியை விட்டு நம்ம வெளியில ஏதோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோங்கிறது உங்களுக்கு டீடைல்டா வியூ பண்ணி காட்டும் கேஷ்னா கேஷ் லெஜர் மட்டும் இல்ல பேங்க்கும் சேர்ந்துதான் வரும் சோ இதுல கீழே இருக்க சார்ட்ல வந்து பாருங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறது வியூல உங்களுக்கு காட்டும் சோ ஹையஸ்டா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரல நம்ம தொட்டிருக்கோம் அதுல இருந்து ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிரும் சோ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வாங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபன் ஃபுளோ சோ ஃபன் ஃபுளோவ நான் என்டர் பண்றேன் இதுல வந்து பாருங்க நம்ம ஏப்ரல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே வந்து நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் வரல டிரான்சாக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அசட் அண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் அதை மைனஸ் பண்ணி வரும்போது கேபிட்டல்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத தான் பார்ப்போம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஏப்ரல் மந்த் கொடுக்குறேன் எனக்கு பாருங்க அமௌண்ட் லாஸ்ல இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட அசன் அண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ஈக்குவல் பண்ணி பார்க்கும் போது என்ன அமௌண்ட் வருது அப்படிங்கறது செக் பண்ணுவோம் ஈவன் ஏப்ரல்ல நம்ம டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை சரிங்களா இதே வந்து நீங்க இந்த டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா ஜூலைல போயிட்டு என்டர் பண்ணுங்க சோர்ஸ் வந்து பாருங்க கேபிட்டல்ல டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இங்க டிஸ்பிளே பண்ணிருப்பாங்க பாருங்க ஆல்ரெடி நமக்கு எப்பயும் போல அசட் அண்ட் லயாபிலிட்டி இவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு இதுல லயாபிலிட்டி சைட்ல மட்டும் பாருங்க அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கேபிட்டல் வந்து பாருங்க என்ன அமௌண்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா இப்ப
டே புக்ல பாக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே வியூ ஆகுச்சுங்களா இதுல வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னா பேமெண்ட்னா பேமெண்ட் மட்டும் வரும் என்ட்ரு பண்ணீங்கன்னா அந்த லெஜர் என்ட்ரிக்கு உங்களுக்கு உள்ள போயிடும் இதே போல நான் சேல்ஸ தனியா பாக்கணும் பர்ச்சேஸ தனியா பாக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல லெஜர்ஸ் தனியா பாத்துக்கலாம் அண்ட் கேஷ் அண்ட் பேங்க் மட்டும் இன்வால்வ் ஆயிருக்க டிரான்சாக்சன்ஸ் பாக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்க செப்பரேட்டா பாத்துக்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கறதுல நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அவுட் ஸ்டாண்டிங் மட்டும் இருக்கும் அவுட் ஸ்டாண்டிங்னா உங்களுக்கு வர வேண்டிய ரிசீவபிள் அண்ட் பேயபிள் அமௌண்ட் ரிசீவபிள்னா நமக்கு யாராவது பணம் தர வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா அந்த என்ட்ரைஸ் மட்டும் இருக்கும் இதுல வந்து பாருங்க எஸ்எம்ஜேவும் அருணும் நமக்கு பணம் தர வேண்டியது இருக்கு எஸ்எம்ஜேல ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வர வேண்டியது இருக்கு அருண் வந்து ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் தர வேண்டியது இருக்கு இதை எஸ்கேப் கொடுத்து பேயபிள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டிரான்சாக்ஷனும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் இருக்கும் இதே தான் லெஜர் வைஸும் நீங்க பாத்துக்கலாம் சோ இப்ப லெஜர்ஸ்ல வந்து பாருங்க யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு காட்டும் ஓவராலா காட்டுறது ரிசீவபிள் அண்ட் பேயபிள் என்ட்ரியில இருக்கும் சோ இது வரலும் நம்ம பார்த்த எல்லா ரிப்போர்ட்ஸுமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கறது இதே இன்வென்ட்ரி பேஸ் பண்ணி வர்றதும் உங்களுக்கு எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்ல தான் வரும் இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்லயே பாத்துருப்போம் சேம் ரிப்போர்ட் தான் இங்கேயும் பார்க்க போறோம் சோ இதுல நான் ஒரே ஒரு என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி மட்டும் இதுல ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை நான் வியூ பண்ண போறேன் சோ அதுக்காக எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துருங்க வவுச்சர்ஸ் போயிடுங்க சோ என்னோட டிரான்சாக்சன் என்னன்னு பாருங்க இதுல தேர்ட்டி டிசம்பர் அன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன டிரான்ஸ்பர் பண்ணனா மொபைல் போன்ஸ் வந்து மெயின் லொகேஷன்ல இருந்து பிரான்ச் லொகேஷனுக்கு போற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம வேற ஹவுஸ் ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த லொகேஷனை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பிரான்ச் லொகேஷன் புதுசா ஒண்ணு கிரியேட் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஜஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வர இதுல கிரியேட் ஆப்ஷன் போயிடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லொகேஷன் சோ லொகேஷன் அப்படின்ற இடத்துல நான் என்ன பண்றேன்னா பிரான்ச் லொகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசா ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பிரைமரி தான் கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வவுச்சர்ஸ் போயிடுங்க இந்த மாதிரி புது பிரான்ச்க்கு வந்து அதாவது புது குடோன் கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்றதா இருந்தா டிரான்சாக்ஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே போயிட்டு கிரியேட் பண்ணிடுங்க சோ இப்ப இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க வவுச்சர்ஸ் போயிட்டு டிரான்சாக்ஷன் படிச்சு பாருங்க ஒரு லொகேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொகேஷனுக்கு மாறுது அதாவது ஸ்டாக்க வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் சோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பர் என்ட்ரி போடுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்டாக் ஜேர்னல் அப்படிங்கிற வவுச்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஷார்ட்கட் கீ வந்து ஆல் டேப் செவன் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் கீ தெரியல அப்படின்னா அதர் வவுச்சர்ஸ் போயிட்டு இதுல என்ன பண்ணுங்க ஸ்டாக் ஜேர்னல் அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுல எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த வவுச்சர் ஓபன் ஆயிடும் இப்ப இதுல சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் ரெண்டுமே நம்ம கொடுக்கணும் சோர்ஸ் எங்க இருந்து போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயின் லொகேஷன்ல இருந்து தான் பிரான்ச் லொகேஷனுக்கு போகுது அது என்ன போன்னா கே ஃபைவ் மொபைல் போன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஐட்டம்ஸ் ரேட் வந்து டூ தௌசண்ட் சோ அந்த என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டாக் நீ ஸ்டாக் வந்து கே ஃபைவ் மொபைல் போன்ஸ் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ப்ளஸ் எந்த லொகேஷன் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் லொகேஷன் வந்து மெயின் லொகேஷன் டுவெண்ட்டி குவான்டிட்டிஸ் போகுது ரேட் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துட்டு என்டர் பண்ணுங்க ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு இந்த சைட் வந்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன்ல எங்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம என்டர் பண்ணணும் போற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச் லொகேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுங்க கே ஃபைவ் மொபைல் போன்ஸ் லொகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ச் லொகேஷனுக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டினா சேம் குவான்டிட்டி தான் டுவெண்ட்டி குவான்டிட்டிஸ் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த டிரான்சாக்ஷனை சேவ் பண்ணிடுங்க டேட் வந்து தேர்ட்டி டிசம்பர் தான் இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இது எதுக்காக போட்டேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட டிரான்ஸ்பர் ரிப்போர்ட் நான் பாக்குறதுக்காக தான் நான் இந்த டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி உங்க இதுல இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்ல அப்படின்னா நார்மல் இன்வென்ட்ரி ரிப்போர்ட்ஸ் தான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்தீங்க அப்படின்னா முதலே நார்மலா உங்களுக்கு ஸ்டாக் சம்மரிங்கிறது வெளியிலேயே இருக்கும் என்டர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட எல்லா ஸ்டாக்கும் லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இதுல எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்கு ரேட் என்னங்கிறது காமிச்சிருக்கும் இதுல ரேட் எப்படி ஆவரேஜா எப்படி பிக்ஸ் ஆகுதுன்
பிரான்ச் லொகேஷன்ல என்ன ஸ்டாக் இருக்கு அதே போல மெயின் லொகேஷன்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நீங்க வியூ பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துடுறேன் அதே போல குரூப் வைஸ் நம்ம எந்த குரூப்பும் கிரியேட் பண்ணல பிரைமரி குரூப்ல தான் கொடுத்துருக்கோம் அதர் வைஸும் நீங்க சேம் ரிப்போர்ட்டை செக் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் வந்து கேட்டகரி கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதையும் வியூ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து பாருங்க ஸ்டாக் டிரான்ஸ்பர் ஜேர்னல் ரிஜிஸ்டர்னு இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ப்ராடக்டை டிரான்ஸ்பர் பண்ணியிருந்தோம்னா அதுக்கான ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வியூ ஆகும் அதே போல ஏதாவது ஸ்டாக் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா உங்களுக்கு பிசிக்கல் ஸ்டாக் ரிஜிஸ்டர்ல வியூ பண்ணி காமிக்கும் ஜஸ்ட் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு வெளியில வந்துருங்க அடுத்தது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி ஸோ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வரி கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாக் எப்ப உள்ள வந்துச்சு அதை யாருக்கு சேல் பண்ணிருக்கோம் சப்போஸ் ஒரு லொக்கேஷன்ல இருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு ஏதாவது மாறுனுச்சா இந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கோ அது எல்லாத்தோட டோட்டல் சம்மரி தான் உங்களுக்கு இங்க வியூ ஆயிட்டு இருக்கு இதுல வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணது அதை யாருக்கு சேல் பண்ணிருக்கோம் பிளஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது எவ்வளவு குவான்டிட்டி மாறி இருக்கு அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் வரும் இது ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்குமே உங்களுக்கு வியூ ஆகும் இந்த ஸ்டாக் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இதுல வந்து பாருங்க மெயினா நான் இவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளவு சேல்ஸ் பண்ணிருக்கேன் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரான்ச் லொகேஷன் அதாவது மெயின் லொகேஷன்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு வியூ பண்ணி காட்டும் இதே போல நீங்க ஒரு நூறு ஸ்டாக் வச்சிருந்தாலும் நூறு ஸ்டாக்குக்குமே இந்த மாதிரி கோரி உங்களுக்கு ஓபன் ஆயிடும் அடுத்தது மூமெண்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நீங்க சூஸ் பண்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்குங்கிற டீடைல் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் ஸ்டாக் ஐட்டம் அனாலிசிஸ் போனீங்கன்னா நார்மலா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூமெண்ட் இன்வெர்ட் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் என்ன ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கும் அது வேற எங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எவ்வளவு டிரான்ஸ்பர் ஆச்சு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு வியூ ஆகும் அதே போல யாருக்காவது சேல் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டும் செப்பரேட்டா உங்களுக்கு வியூ பண்ணி காமிக்கலாம் லெஜர் வைஸும் நீங்க பாத்துக்கலாம் இல்ல நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணதை மட்டும் பாக்கணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பர் பண்ண என்ட்ரி மட்டும் கூட நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்த்தது தான் நார்மலா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ நார்மலா ஒரு கம்பெனில இருக்க எல்லா டேட்டாஸுக்கான ரிப்போர்ட்டும் செக் பண்றதா இருந்தா நம்ம எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டை செக் பண்ணி பாத்துக்கல